你不是喜欢这儿？如果你想让别人免费看一场活成功的话，就使劲叫。放开我！你装什么？你不就是喜欢这样吗？三年前你爬上我的床，让爷爷逼我娶你。现在为了怀上我的孩子，哄你爷爷跟我闹。云，你就这么急，这么缺男人吗？田远经常说，睡女跟睡妓女一样恶心。不过你有一点好，你是免费的，而且比妓女干净一点。哎，田远都这么厌恶你了，你还不肯离婚呀？云，你怎么这么贱？傅清远，这三年你有没有一点喜欢过我？像你这种不要脸的女人，连咬一根脚趾头都比不上，我怎么可能会喜欢你呀、啊？你如此，就别再碰我！你为什么不跟我离婚？离婚？我要是跟你提离婚，你立马会跑到爷爷那儿去闹。这样的把戏两次就够了，我没时间跟你玩这种下贱手段。明明不甘心，明明还在等，却偏要假装早就不痛。明明奢望着，你也在此行动。好你这人，在厨房里你都不忘记勾引庭院，没男人活不了是不是？妈，我没有。不要叫我妈，我没有你这样不知羞耻的儿媳妇，一天到晚正事不干就知道勾引男人。我没有勾引庭院，是他强迫我的。呸！你给我闭嘴！少把脏水往我儿子身上泼！我告诉你，他看着你都觉得恶心，他会强迫你。别在这装死人，起来给我做饭去！做好了之后端我房间里。饿死我了！你看看你，蓬头垢面的，像菜市场大妈一样。你说，你怎么还有脸缠着庭远？你跟庭远离婚？正常罚三十万，都是你。跟庭远离婚，正常罚三十万，都是你。除非让傅庭远亲自回来跟我说，你现在立刻滚出傅家。云，你有什么资格赶我出去？要不是三年前你下贱了钻进了庭院，让他睡了，让傅老爷子赶我出国，现在。傅太太的位置就是我的。三年前爷爷为什么赶你出国？你自己心里不清楚吗？他说免费的妓女。三年前的沈小姐更配得上这个词吧？你，你胡说！我要撕你的嘴！你敢打我？乱飞的狗有什么打不得？你现在给我出去，不然我让佣人把你扔出去！啊！啊！求你别打我了，好吗？我真的知道错了，我不该和你抢田园的。谁给你的胆子，敢对瑶瑶动手？我没有。还敢嘴硬，给瑶瑶道歉。算了，田园，这一巴掌撕不了人，算是给云出一口气吧。可是我说什么，他都觉得是错的。明明是我先遇到的你呀、啊。瑶瑶，你太善良，这一切都是云的错。只有像他这种下贱到骨子里的女人，才会把所有责任推给别人。快点给瑶瑶道歉！再抱歉，我有的是手段逼你。手段？傅庭远，你还想用什么手段逼我？这一次次的羞辱还不够吗？这都是你该受的。给瑶瑶道歉！傅不，你别挑战我的耐心。傅庭远，我才是你的妻子，给你个小三道歉。这辈子都休想给一个小三道歉！这辈子都休想！算了，庭院，你别为难云了。反正我说什么，他都觉得是错的。哥这么一闹，我胸口有点不舒服。你送我回家好吗？庭院，我肚子疼。瑶不舒服了，你开始浑身疼啊！你别装了，我知道你身体好的很。庭院，我肚子真的好疼，庭院。求求你送我去医院！要死死在外面，别死在傅家，葬你的眼。情歌，现在没人逼我走。徐若，那件事你考虑的怎么样了？文成，我肚子。徐若，你怎么了？你在哪
，玉小姐，你目前已经怀孕八周了，这个孩子你要不要？不可能。玉文，要不还是和傅总商量一下。这个孩子差点被他害死，跟他商量，他只会让我大掉。玉小姐，这个孩子可以留掉。但你要做好未来难以怀孕的准备。你的子宫内膜天生很薄，每进行一次人流，都会造成不可挽回的伤害。雨恩，刚才还一副要死不活的样子，我看你和野男人在一起好得很。走，跟我去野妖道歉。野恩，你放开我！胡总，麻烦你对野恩放尊重一点。我和我妻子的事儿，还轮不到你插手。给瑶瑶道歉，傅天宇，你就为了沈阳不惜这样羞辱我吗？你都已经下贱到和野男人同进同出了，还怕这点羞辱？我没我耐心有限，快点给瑶瑶道歉。于小姐，你就别惹庭远生气了，好不好？你就给我道个歉，让这场闹剧收尾吧。听到了吗？瑶瑶比你懂事多了。傅天宇，你真的要我下跪给他道歉吗？这是你应该的。可凭什么？明明我才是受害者，却要被你们一次又一次的羞辱。傅天在你心里我到底是不是个人？我就活该被你们欺负吗？但如果不是因为你，瑶瑶也不会住院，你别只会推卸责任。你不要被他那副白莲花的样子给欺骗。你知不知道他？于小姐，你怎么对我误会这么深啊？我从来没有想过和你抢庭院。天远，我想和于小姐单独聊聊，解开一些误会好吗？我跟你没什么可聊的。天远，求你了，我真的很想和于小姐和平相处，求你了。好，有事叫我。于小姐，我差点把我的事抖出来，我说的那是事实。你怀孕了。天远还不知道啊，还没有，我要走。走？想走？除非你把肚子里这块肉给留下。你疯了！瑶瑶，瑶瑶，医生，快进来！医生，好多血啊！我是不是快死了？天远，你别怀疑了，这这一切都是我的错。你想害死瑶瑶？没有。你还敢狡辩？这是什么？都是睡了。你下次撒谎能不能动点脑子？只要两年前摘了一个肾，体质非常差，除非他想死，才会拿命献给你。明明是他想杀了我。最后一次警告，如果瑶瑶真的出了什么事儿，让你们承认。我在，我在，我在，我在，宝宝，我的宝宝。玉恩，进去走，马上到了，玉恩，千万别说玉恩。你要干什么？玉恩现在很危险，你知不知道？你以为装成这样，特地把病床推到我面前，我就会怜悯你了？玉恩，别说，别说，别让你们。我告诉你，不仅仅是玉恩，还有玉恩肚子里的。玉恩，你到底要怎样才能相信我说什么吗？像你这样恶毒的女人，根本不值得我相信。那你要不要带我独上主一刀？杀了你只会脏了，把你肚子里这块肉留下。你疯了！平然的孩子。嗯，这场戏还没结束呢。啊啊啊啊啊啊啊、这是谁弄的？是你的小三。哎，不是，不可能！瑶瑶那么胆小善良，不可能这么做。我
都变成这样了，你还不愿意相信我？我求你过得好不好？我真的不欠你什么，你为什么要这样对我？我以为你是装的，没有人会拿自己的生命开玩笑。闪耀我，我也不天、啊，你来了！怎么，我脸上有什么东西吗？你肚子上的伤，究竟是谁捅的？你肚子上的伤，究竟是谁捅的？我早该想到了，于小姐这么聪明的人，怎么会鲁莽的来捅杀我？没什么意思。自从田园一走后，我就跟于小姐说：“我说希望他能放下对你的芥蒂，解释了这三年来我和你的关系。”结果于小姐她不相信啊，她说：“他不仅要毁了我的事业，还要毁了我这个人。”然后，然后就一刀捅了我。我，我他是认生死论杀。这才是于小姐的高明之处。她在捅上我之后，她说。他是要将一切嫁祸给我，然后他就捅了自己。田园，田园，我好害怕呀！可云不是这样的人啊！田园，我什么时候骗过你？你为什么就不信我呢？可是，我虽然和于小姐没有深交过，但是她为了别的男人和你离婚，不惜捏造事实，让我们俩成为众矢之的。她爱的是别的男人呀，骗你自然是信手拈来呀。还有。医生刚跟我说了，飞的捅到了我的子宫上，造成我的子宫内膜破裂，无法怀孕。如果真的是我设计的这一切，你觉得我会让我自己失去当妈妈的机会吗？放心，瑶瑶，我一定会让云付出代价。云文，我还是觉得你才做完手术没几天，这么早回去不好。而且医生也说了，说你虽然没有伤肌要害。还是需要静养，而且孩子也需要健康监测几天。我不喜欢医院的那种。你就这么迫不及待和野男人回去鬼混？雨柔需要静养。走开！这么着急走，生怕耽误了你们回家偷情。你嘴巴好干净点。不要跟他说话，我们走。账都没算完，你就想走了？怎么？还要我三拜九叩，哄得副大总裁您高兴了我才能走。你欠瑶瑶的怎么算？我又欠他什么了？你那一刀，害得瑶瑶这辈子都不可能怀孕。那我肚子上这一刀该找谁算？为了陷害瑶瑶，自己捅了官司。傅庭渊，你瞎了！我至于为了一个小三赔偿我自己一条命吗？再侮辱瑶瑶试试？他就是。傅庭渊，你松开！渊上有伤。我们夫妻的事儿，还轮不到你管。我们夫妻的事儿还轮不到你管，玉恩，玉恩干什么？玉恩，放开我！玉恩，放开我！滚！放开你去找你的奸夫！我告诉你，你就算死，也是我傅庭远的女人。凭什么？凭你瞒不过我。我没什么。你不是最喜欢这样吗？怎么现在换了个男人？你就忘了以前放榜下贱的样子了。我没你的的的的的爱人朋朋友，陌生的朋友，陌生不会再我怀孕了。他怎么可能怀你的孩子？他人如果真的，一秒都不会犹豫，立刻改掉。为什么？因为我嫌你脏了。你你碰我一下，我就忍不住犯恶心，因为你在我眼里跟垃圾一样。那你又算什么？还没离婚就忍不住进去找别的男人，你不一样脏。嫌我脏，嫌我脏你就别碰我呀！跟你可不一样，见到外面那些女人就想往上扑。犯恶心是吧？那你就永远别吃饭。我看你吐不出来，还恶不恶心？把他关到地下室的狗笼子去，没有我的允许，不准他离开。可是，先生。
是平原，你放我出去，啊，真是非法囚禁，你不能这样关着我。你别喊了，先生不在家。趁先生不在家，你快去吧。云恩，我就知道你不会乖乖听话。为了钟文成，你就这么迫不及待逃离我身边啊？你这是非法囚禁。那我不拦着你了，你走吧。真的吗？真的，走吧。老板。放开他，傅庭园，让他们放开他！你为什么要对一个无辜的人下手？这不应该问问你自己，他竟然敢擅自把你放出去！傅庭园，你就彻头彻尾的疯子！我说过，最怕我伤害瑶瑶这一笔笔账，我可以慢慢给你算。我没有，是沈瑶蒙蔽了你。三年前，他为了钱而抛弃了你。如果你不想那个人死在你面前，你最好安分点。傅庭然，你混账！庭然，你为什么要把云恩关在傅家呀？不关着他，他又会跑出来伤害你。庭然，你真好，总是为我着想。应该，没有你，两年前我就已经死了。都怪云恩那个贱人，要不是他，我早就是傅太太。不过没关系，这一次。我要让云恩和他的野种一起死。没想到庭远为了替我出气，把你折磨成这副鬼样，真的好惨呀！我要见傅庭远，见他？难道你不想逃跑了？叔叔，哎，我想开了，只要你以后不再纠缠庭远，离我们的生活远远的，我可以放你一条生路。你现在就别走，以后一次你管好你的男人。雨恩，恭喜你，你的地狱生活才刚刚开始。喂，天元，雨恩把我推下楼了，我腿摔伤了，好疼啊！哟，小姑娘。这么晚去哪儿呀？啊，家里人就在前面。家人在哪儿啊？哎，谁什么招？谁什么仇？什么档次？你什么档次？说你的。嘿嘿嘿嘿嘿，小妹妹，跟哥哥玩玩去呗。做梦。嘿嘿嘿嘿嘿，哎，带走。<笑>来吧，来来来来。我装什么神奇的？嘿嘿嘿嘿，我给你放我走好不好？<笑>哎呀，不愧是副总，你提这事儿，这下便宜我了。副总，你说是傅庭远？那当然，我给副总谈成一笔生意，他说给我一笔奖励，没想到还不饶他你了。不可能，没有道理这么做。信，哎，啊，我让你当个明白人。信，哎，啊，我让你当个明白人。啊！傅庭远，你真的要把我送给别的男人吗？云恩，庭远在洗澡呢。你现在应该是在鼎盛会所吧？哎，我本来想放你一马的，可是庭远他呀，太讨厌你了。所以在知道你跑了之后啊，干脆叫人啊，把你送去会别的男人玩。你应该被男人玩了不少了吧？也不差这一个两个。你们真的这么狠！你好好享受吧，我要去陪庭远了。庭远，庭远呢？他被男人接走了，他为了逃跑，你看，把我从楼梯上推下来，我好疼啊，庭远。我好疼啊，庭远！开始你去医院。我我,我要你陪我去吗？不用，我要马上去。庭远，你回来！庭远，庭远，你回来！真香！你和李慧所那些女人带进毒药厂。
走走走，我把你搞，咱俩上脚一起。啊！走，我站住！给我站住！你就这么寂寞？我还以为你把瑶瑶推下楼逃出来是为了找钟文成，结果你居然饥渴到来会所找男人。这不就是你想看到的吗？你，臭婊子，你还敢跟我跑？哥们没你事儿，正常进去。你已经被他睡，这不是明摆着的吗？副作业瞎了吗？还把女人还给我，我还想说服他的、嗯。把他的手剁了拿去喂，我不想在海城看见。是副总，副总，哎哎哎，副总，他吃你分了我这口账啊！副总，也只有像你这样的女人。才会什么都不挑，去把你自己洗干净。洗什么？反正在你眼里我人尽可夫。好，我来。眼泪有卷卷叶缠到被锁，也染尽了，甚至要。你身上没有那些痕迹。你自己不会看吗？你没有被捕，还重要吗？反正你羞辱我的目的已经达到了，碰不碰都无所谓。我什么时候羞辱过你？这些不都是你吩咐的吗？就为了给你的小三出气。你把话说清楚，什么叫我吩咐的？我要去陪田远了，在你们的婚床上了。田远，别用你碰我沈阳的生意来碰我，行恶心。我恶心，钟文成就不恶心。外面那些男人碰你就不恶心，除了你，没接受任何男人。好，我今天就让你除了我以外，碰不了任何男人。你再碰我就死给你看！你再碰我就死给你看！有本事你就真的割！傅庭远，你认真吗？你想死？我干嘛要拦着？傅庭远。真的很，如你所愿，我带着你的孩子一起去死。约，住手！我来了。你们这个奸夫淫妇，在这里演什么鬼戏,戏啊？你真以为云云明死掉了，放了他，他就是个小姑娘？何况庄家也不是好惹。约。林总，哎，南，查一下云云今天的所有动向，还有，找人跟着钟文成。哎，谢谢你们，文成。没事，多注意休息。的孩子，这些天我四处奔波，孩子是不是比较说什么傻话？孩子在你肚子里，应该也很喜欢你，他也很健康，多注意休息就好了。没错。月，你还想做编剧吗？想，可是我眼下自身都难保，哪有心思写剧本？傅庭远是不会放过我和我的家人的。可你永远活在傅庭远的桎梏下。你这一辈子就，月，我答应你，我能用我们钟家所有的力量来帮助你成为金牌。你是总裁成立影视公司，签约影后沈瑶，疑似官宣恋情。怎么了，月？傅庭远，你还真是迫不及待想让大家都知道，你最爱的一直是沈瑶。月，别笑了。没事儿，等我去了，我愿意继续写剧本。嗯。在这之前，我想和傅庭远办个婚礼吧。
。没想到这么危险，小姐这么温柔，好帅啊！听说两人还是初恋呢，爱情长跑了好多年。我怎么就遇不到这么痴情的男人？四十亿成立，有公司就签约了沈小姐，看来手里不行。顾先生，麻烦你等一下。云，你给我下来。下去可以，不过能否你告知一下，什么时候能抽个空跟我离个婚？我没听错吧？这女的好像说要要跟傅子离婚。那沈瑶不就是小三儿了？佩服啊！她这小三儿可以说是做的光明正大、坦荡无比，堪称小三中的战斗机啊！爹，这该怎么办呀？云小姐这样说我，我到时候真的会被全网骂的，他们都会封杀我的。有我在，我不会让你出事的。云真的好狠的心啊，丁云，你跟我下去。下去可以。但还请副总先回答我的问题，愿不愿意跟我离婚？毕竟我可不想被戴绿帽子了。沈小姐，对我的退让，你还满意吗？小姐，于小姐，你误会我了，我和天远真的只是朋友而已，他是爱你的，你要相信他呀，怎么这么没有安全感呢？是啊，这三年里，你和傅庭远的亲密绯闻、拍的亲密照片，都是媒体给你们 P 的，都是媒体在造谣。啊、对了，还有我，怎么能是傅太太呢？毕竟沈小姐一直只叫我于小姐，想必在沈小姐的心里，真正的傅太太是你吧？不，不是，我没有这个意思。于小姐，我错了，求你别给我泼脏水了，好吗？怎么能是你的错？这都是我的错，是我这个正室没有及时给沈小姐让位置。够了，云，饶了她不是你说的那种，跟你这种恶毒的女人比起来，她不知道单纯多少。真单纯，单纯的只会往有妇之夫怀里钻、啊。你，明天早上九点，民政局见，傅庭远。你要是敢爽约，我陪你们玩到底。总，你和沈阳是否真的在谈婚外情？副总不接受采访。沈阳是你的真爱吗？你真的要抛弃自己的原配妻子吗？那就直接沈阳的。云，你现在后悔还来得及。想多了，我只是清楚自己早日解脱了过。云、嗯，何天尊，别耽误时间。作为前妻，我祝副总和您的小三儿未来新婚快乐。你放心，不要受的委屈，我会让你还回来的。拭目以待。副总，接下来你是要迎娶沈小三进门？你是哪家媒体？我错了，鱼儿，我要杀了你！发什么疯啊！你知不知道大家都是怎么说我的？说我是小三，让我滚出娱乐圈。云，这下你开心了是吧？这一切都是你自作自受。<笑>你不想让我好过，你也别想好过。你这，云<笑>，你到底让我怎么做才肯放过我嘛？<笑>你缠着我做什么？放开！<笑>求你别再误会我和庭远的关系了。我和他真的只是朋友而已啊！三天前，你在天月神志不清的时候爬上了他的床，插足了我们，还逼我出国。这些，这些我就不怪你了。可三天后，你怎么能因为嫉妒我而又怀人毁我呢？你在说什么？在这段亲情关系中，所以你才是第三者，对吗？于小姐，歪曲事实，陷害受害者，难道你不会良心不安吗？啊、哦，我当年没有逼迫他，还是他自己。于小姐，你怎么还在撒谎呀？当初要不是你逼我，我怎么会离开天远呢？你在撒谎，是他在撒谎，不是我
。笑贫不笑娼，做了小三你就要勇敢承认，而不是去伤害单纯无辜的沈小姐。我的注意啊！写。李小姐，以你现在的身体情况，要静养保胎，不然流产的可能性很大。我知道了，谢谢医生。月，确定你没怀孕？副总放心，你的避孕措施做得很好，绝不会有漏网之鱼。更何况，我也不会怀着一个拖油瓶去阻碍我下一次结婚。媚雪，我大姨妈来了。最好是。像你这种只会耍心机的女人，根本没资格怀我的孩子。你以为我稀罕吗？你给我出去，这里不欢迎你。瑶瑶的事情我还没跟你算，你现在马上发生你，说你才是我跟瑶瑶之间的第三者。你说什么？你离婚的目的已经达到了，瑶瑶的星图被你毁得一干二净。云，这是你欠她的。且不说沈瑶本来就是第三者的事实，这个声明一旦发出去，我就会被千人所指，万人唾骂。沈瑶有你保护，可我呢？你想过我吗？那是你的事儿，我只要瑶瑶清清白白完成她的梦想。所以我就活该替沈瑶背锅吗？傅天元，你有没有心？你欺负我三年还不够吗？就事论事，这次是你惹出的麻烦，你必须负责。我没有错。那傅氏就马上从于氏撤资。撤资，于氏是爷爷的主意，你不能这么做。那又怎么样？于氏是我的，我想撤就撤，甚至让于氏破产，我也可以做到。你要试试吗？傅庭远，我真的是瞎了眼，滚！你给我滚出去！我现在不想看见你。倒不是因为瑶瑶，你以为我会来找你？那我明确告诉你，这份声明我死都不会发。现在你可以滚出去了吧？好。你等着你来求我！谁让你跟傅庭远离婚的？你他妈想找死、啊！爸，傅庭远有别的女人了，离婚是必然的。这还不是你没本事，看不出自己的男人，而且你居然净身出户，你是没脑子吗？可是他不爱我。少说那些有的没的，你赶紧去求傅天远跟你复婚。我不想再跟他有瓜葛了。刚才我收到消息，傅氏那边已经撤资了。傅氏的合作伙伴啊，听说你跟傅天远离了婚，也跑了大半。要是真出了什么事，我让你吃不了兜着走。我跟他已经闹得很僵了，他不会同意跟我复婚的。那就找他要三个亿。如果连这点钱都要不到，你妈的医药费我也没钱出。爸。我妈她可是陪了你几十年的妻子啊，够意思了。给我快点去找傅庭元，要不复婚，要不给钱。为什么你们都要逼我？瑶瑶，挺好，我把药喝了，我才。庭元，我不想喝，这个太苦了。瑶瑶，挺好，你把药喝了，我才能放心。知道吗？我好了身子，然后才能放心的让他给你生孩子，对吗，傅庭月？傅庭月，我找你有事。傅庭月，我要三个亿。三个亿？你疯了吗？你哪来的脸跟我要钱？只要你给我钱，我就愿意发声明，说我才是你们俩之间的第三者。你满意了吗，于小姐？你干嘛用我来威胁庭月啊？明明我什么也没有做错，你一句话的事儿，就给我扣上了小三的帽子。你怎么还有脸问庭月拿钱啊？还有，你要这么多钱干什么？难不成是去养那个那天送你去医院的那个野男人？这就是你的目的，所以你爱怎么想。你要是不给我钱，沈阳这辈子都别想洗白。而且，而且怎么样？他永远别想嫁进傅家。我在叶星荣地位，你是知道的。
离了婚有了野男人，是保持硬朗。我跟文成要钱可以，跪下来求我。傅清月，你别太过分。这是很正常的交易啊，你想要钱就拿尊严来换。傅清月，我能求的人不止你一个。你要去找傅文成，云，你给我站住！云。云安，云，你怎么了？医生，快进来！医生，天远，你留下来陪我好不好？我现在胸口有有点闷。可,可是云安他不是有医生吗？我不想一个人待在这里，这里好害怕呀！我会忍不住想到两年前进手术室那天，你你留下来陪我好不好嘛？好，我留下来陪你。这里的病人，昨天就是她丈夫出院了。丈夫，我怀孕两个月了，还这么不小心。嗯、金月，你说于小姐怀孕，为什么要瞒着你啊？该不会这个孩子是钟先生的吧？算算时间，于小姐恐怕很早就和钟先生。在一起偷情了吧？云，真是被你蒙在鼓里的小子。马上把云给我找出来，余恩最好别落在我手里。哎，天远，都干什么吃的？一个人找了一个月都找不到。邵夫人的踪迹都被钟家母干净了。最新消息是，钟文成现在在国外，邵夫人可能也跟了过去。废物，赶紧派人去国外。好了，我立刻去办。天远。庭远，别气了嘛！今晚你得陪我参加韩导的喜臣宴。听说他这次从国外回来，是为了给他的新电影选女主角。我想试试嘛。你去准备。好。沈小姐，沈小姐，最近有什么电影要上映？有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸有一寸女主已经定好了，不好意思啊，韩导，你可以再考虑一下我吗？要是合适的话，庭远会加大对这部电影的投资。以富士的能力，想必韩导你应该有所能吧？呃，这个韩导的投资需要多少，我给多少。我不认为以沈小姐的身份能担任电影女主。原来是于小姐呀，有孕在身，怎么钟先生还让你在外面乱跑呀？太不负责任了，不劳你操心。那于小姐可以别乱插话了。我在和韩导聊新电影女主角的事儿，于小姐不是这个圈子的人，随便打断人说话是很不礼貌。不过确实如此，《龙飞传》的女主是巾帼英雄，让你一个小三来演，岂不是玷污了她？你，天元，你看他。云安，说话放不尊重点。我哪里不尊重了？傅庭远，我们已经离婚了，保持距离。哎，等等等等，傅先生是您的前夫，那沈小姐她是？第三者。我没有，于小姐，你不要因为讨厌我就污蔑我。韩导，我真的很想争取一下，请问你能给我个机会吗？不行。你做梦了！这是韩导的电影，于小姐，你没资格参与，麻烦你安静一点。呃，其实于小姐她确实有选角权利。为什么？其实是这样的，于小姐呢，本就是我们《龙飞传》的创作者，我一般呢都会给编剧一定的选角权利，以便更好的呈现我的电影效果。你说这
剧本是他写的，所以沈阳，你去梦里演吧。徐云，徐云。云儿，我肚子里的孩子到底是谁的？什么孩子？我听不懂你在说什么。别装了，回答我，究竟是谁的？总之不可能是你的。那就是钟文成的，是不是？傅庭玉啊，我们已经离婚了，我肚子的孩子是谁的都跟你没关系，你放开我！当然跟我有关系，放纵时间这孩子应该有三个月了，应该是我们离婚之前怀上。如果孩子不是我，那你胆子敢真大，敢背着我和别的男人偷情？彼此彼此，这不是学士副总您养小三吗？跟我去医院做鉴定，到时候什么都清楚。我不去，没资格管我，放开我！我没有资格，是你说了算。我放开我！放开我！我不要我车子。玉云，你说于恩为什么要抗拒做这个手术呢？该不会，该不会这个孩子是钟先生的吧？不管这个孩子是谁的，今天都要查清楚。如果这个孩子真的是你的话，那您做这个手术就能证明自己的清白了。平原，云他为什么就不敢做这个手术呢？朱先生，通过评估，于小姐的身体并不适合做羊水穿刺，就算流产也有一定的危险。我再给你最后一次机会，孩子到底是不是我的？如果我不承认，傅庭媛一定会让我做羊水穿刺。等他知道了孩子是自己的以后，一定会抢走的。孩子是钟文成的，你满意了？于小姐，之前你指责我插足你的婚姻，是故意贼喊捉贼吧？哎，原来你肚子里的孩子啊，真是个野种。嗯。于恩，你怎么不在酒店了？我回家了。那就好。韩导那边说你是主编剧，明天中午有一个电影主创聚餐，记得参加。好，我知道了。韩导，我们这是在等谁？再等等吧。大家好，我是《如飞传》的女一沈阳，还请大家多多指教，尤其是女编剧。手段了，过不了。我还以为是于编剧不喜欢我呢。韩导，这是怎么回事？没办法，副总给的太多了，没扛住你吗？<笑>要不是因为瑶瑶实在喜欢那个导演，我压根不会让他碰你写的剧本，脏死。你和沈瑶的关系也就是金主和捞女，又能干净到哪去？不毛不一般，你知道我为什么和周文成在一起吗？为什么？因为在床上功夫比你好，花样比你多。对于你，技术实在太差，实在是不行。那不如今天在这里再感受一下，我们周文成谁行？傅庭媛，这里是多么纠结！你不就喜欢在这儿？学聪明了，云，来日方长。你背叛我的事儿，慢慢给你知道。你怎么还胆战着庭院？你不应该反省一下自己，为什么管不好自己的男人？你，如果你不缠着庭院，他怎么会碰你？我。你们这是在干什么？天元，可能于小姐不喜欢我吧，她就把我推倒了
天天欺负瑶瑶有意思吗？学员道歉。道歉？行啊，不过也得是我做了才道歉。哎，瑶、哎、瑶。姐，没看到。你有病！潘导，你也看到了，我和你选的女主角关系不和，如果再合作下去，恐怕多生事端。我虽然退出龙飞，让你继续做，还请您见谅。我先走了。云儿，如果幺幺的手有什么事儿，跟你没完。随你。哎呦，瑶瑶啊，阿姨才出国玩了几天，你怎么把手都伤成这个样子，一点都不小心啊？我的手是被云恩踩的啊！他怎么敢啊？没事，阿姨，咱就踩了吧，只要云开心就好。不行，这气我受不了。天云，你既然看着了，你也不护着瑶瑶。沈瑶，刚才是你自己摔倒的。天远，你说什么？我怎么可能自己摔倒啊？我看过监控了，为什么你总是要陷害云恩？我没有。好，我承认是我陷害了云恩，但就是因为我嫉妒他，我嫉妒他跟你接触。你的心里啊，阿姨知道，有的时候做错点事儿啊，也是有情可原的嘛。阿姨，我真的好喜欢听远。瑶瑶，你放心。我们富家呀，只承认你这一个儿媳妇儿，像其他那些不三不四的女人，她有多远她滚多远去。我从没说过我要娶沈瑶。天远，你是在跟我开玩笑对不对？我照顾你是因为你的救命之恩，但婚姻不是儿戏。瑶瑶，你要找一个更爱你的人。可我只爱你，在你有危险的时候，我毫不犹豫的把肾捐给了你，不惜背负小三的骂名陪着你。这一切，不都是因为我爱你吗？三年前我们就已经结束了，除了婚姻，我什么都可以给你。你是不是爱上别人了？瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，你别哭啊！庭远他会娶，这个阿姨给你当家做主。可是庭远他，说会不会是余文武的贱在从中作梗？没事，我替你出主意。喂，云恩，我限你明天回来，把你的这些垃圾破烂全部给我拿走。站住！有事吗？这里是富家，你进来连个招呼都不打，你当我们都是空气啊？我拿了东西就走。云恩，你也太不尊重阿姨了吧？就算你和田远离了婚，阿姨也是长辈，你怎么能无视阿姨呢？没教养的东西，一个帮助小三儿破坏自己儿子家庭的婆婆，有什么可值得尊重？你，你放肆！明明是你破坏了瑶瑶和我儿子，随你怎么说。你今天必须道歉，你做梦！我没把他的手指踩断，已经算是仁慈了。云，你好狠毒啊！幸好你和庭远已经离了婚了，要不然你在傅家早就无法无天了。如果你不来找我的茬，我才懒得搭理你。至于傅庭远。一个我不要的二手货，你想捡就捡吧，无所谓了。倒是我还希望你们两个早日结婚呢，毕竟等过两年，你就是老女人了。你说谁老女人呢？范凯王上去，你，你是不是爱上别人了？瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，你别哭了。啊啊啊怎么回事？我不知道。喂，外卖救护车来，请说二十五号有老人坠楼了，已经进入昏迷了。云，你终于来了，阿姨已经进手术室了。谁给你的胆子敢动我妈？我没有。阿姨应该是不小心自己从楼梯上摔下去了，沈瑶在，她可以替我作证。你还狡辩
，姚伟琴把事情的来龙去脉就告诉我，他亲眼看着你把我妈推下了楼，他在撒谎。姚伟琴更值得信任，把他带走，送去警局。真的不是我做的，顾天然，能不能相信我一次？这一次我看谁还能救得了。妈，哭什么哭？烦死！我就看不惯你这家里变的贱样子。你就是用这张脸去勾引男人的吧？放开我！我要进去听。有没有罪，可不是你说的算。打！让这个贱贱是贱是做婊子的下场。什么不信我？雨安，在这里还过得舒服吗？我是无辜的，是谁把你撒了谎？撒没撒谎不重要，重要的是平远他只信。如今阿姨成了植物人，平远他呀，恨不得你马上去死。看，这都是给你的教训。居然连一个解释的机会都不给啊！听见他呀，忙着跟我求婚呢，哪来时间搭理你呀、啊？你作为挺远的前妻，我很希望你能来参加我们的婚礼，但是不知道你能不能出来。这就是爱与不爱的区别。结婚两年，你从来没给我补一个相应。<笑>我要去筹备我的婚礼了，再见，杀人犯！你不能走，你要还我一个清白，给我打我一个清白，打到他服为止。好嘞，沈小姐。停停停！他怎么流血了？于小姐，目前未有直接证据证明是你推了舒女士下楼，你可以离开了。之后如果我没有掌握新的证据，还请你配合。于恩，没事了。文成，我肚子哭了。孩子，我没保护好他。不是你的错。你是个好妈妈，你一直在努力保护他。我想妈妈了，我只剩他了。于恩，阿姨在三天前病逝了。那不可能，我我妈她是病了，但是医生说养养会好的。于恩，我知道这种事对你来说很难接受，但是确实是真的。我没做错什么，你连阿爹也没怎么这样对我。于恩，未来的路还很长，我们要慢慢走，好吗？慢慢走，我没见到妈妈最后一面，你怎么会怨我的？听我说，阿姨的后事是顾庭远处理的，处理的很好。听说阿姨走的时候很平静，没事的，你们。顾庭远。对。顾庭远见我妈最后一面。是，阿姨最后一面见的。是不挺远？怎么了？我知道，一定是他害死了我妈，他是在报复我。雨恩，你就这么耐不住寂寞，一出狱就找别的男人？你轻点儿，雨恩刚流了产，经不起折腾。一个野主，活了活该。滚！你不配碰我。钟文成可以碰你。到了我就不行。当然，他和你不一样，你看着就让人恶心。非要挑衅我？实话实说，傅庭远，我恨不得你现在赶紧去死！我见你就想杀了你。你没资格！把我妈害成了植物人，这宗罪没还清之前，也想跟别的男人逍遥快活。文成子，傅庭远，你这是在强迫宇恩？让开！不可能！你为了别的男人打我，那
那是你活该。玉恩，你良心呢？害了我妈，你一点愧疚之心都没有，还敢这么嚣张？你就有良心了吗？你什么意思啊？你口口声声说是我害了你。你沈瑶的片面之词，连警察都不认为是可以定我罪的证据，凭什么你来定我的罪？凭什么找人去监狱里教训我？凭什么为了折磨我而害死了我妈？我没有对你妈妈动手，她明明是傅庭远。就算你是傅氏继承人，我也会让你付出代价。哎、文成，嗯，对不起。就是连累你了。没事，咱们是朋友嘛，应该的。谢谢你，不过没有你的话，我真的不知道该怎么办才好。你要真想感谢我的话，不如你就继续接下《龙飞传》主编剧一职。韩导天天在我耳边念叨你，都快起茧子了。这部电影是已经彻底定下沈瑶是女主了吗？是。我也给韩导说过换人的事情，但是韩导说，毕竟傅家在海城是龙头企业，靠着傅家的人脉和资源，对这个项目本身是百利而无一害的。但是韩导自己知道，他知道你和沈瑶之间是有过节的，所以在组里他会尽量的保护你，不会让你。我接下韩导的邀约，但前提是我要对剧本进行一次修改。这个没问题，这个本本身就是你主创，所以我也相信你可以让这个剧本变得更好。好，文成。谢谢你，没事。哦，对了，剧本围读会在十天后就要开始了，所以你得加快速度。好。约，你这个杀人犯怎么还敢出来呀、啊？你撒谎都不夸烂嘴巴，我怕什么？你，你什么你？不会说话就滚，别跟这拦路狗一样烦。你竟然骂我是狗！你别以为你背后有个钟文成，我就不敢动。都听出来了还不管？怎么，人话对你来说很难懂吗？贱人，我，哎，你，雨恩，你又在干什么？贱人，我什么也没做，你跟他泼我水，我我都被烫伤了。为什么泼瑶瑶？我只是以牙还牙。瑶瑶不会无缘无故找你麻烦。雨恩，你是不是又干什么了？你们这对狗男女简直配极了。睁眼说瞎话的能力都是不绝。雨恩，你好好说话。雨恩，你们夫妻一场，就算你移情别恋了，也不用每次都闹得这么剑拔弩张吧？今天是《龙飞传》的剧本围读会，钟文成是其中的投资人，应该也会过来吧？你今天该不会是专门为钟文成而来的吧？你不已经到了更年期了吧？怎么这么爱多管闲事？我找谁跟你有什么关系？你跟钟文成私下勾搭还不够，现在还要搞个人尽皆知啊！我的私事你没资格管，有没有资格我说了算。松手，苏总，您这是在干什么？韩导，麻烦你让。不行，于小姐是我好不容易请来的主编剧，如果您非要赶于小姐走的话，我宁愿您撤资。对于电影，我比任何人都希望他有灵魂，而于恩恰恰是能让《龙飞传》注入灵魂的人。好，我今天就亲眼看看他有什么能耐。天元，原就是在公报私仇。里面的男一、女一、女二，他们三个人之间的关系，明显就在映射我们和原之间的关系。而且你年轻还是小三上位，天元，他他跟现在就是不一样嘛。我看看，为什么改了剧本？想多了，剧本是我的孩子，我不会为了一些垃圾去魔改剧情。那这里怎么说？女一将男一的母亲推下楼梯，导致男一的母亲成了植物人，并且陷害女儿。而男一为了给母亲报仇，并亲手折磨死了女儿患病的母亲。这这都是我们刚刚发生的事情，这还不是映射？艺术来源于生活，我对于进行真实改编，难道不可以？约你，沈瑶，你闭嘴！你这张嘴只会撒谎。我撒什么谎了？阿姨明明就是被你推下楼的。当时你明明也在场，要是我推的，为什么打幺二零的是我？为什么去医院陪护的也是我？傅庭月，要是我做的，按照逻辑来讲，我首先应该逃离现场，而不是去救你妈。庭月，我当时太紧张。不过这些都不重要了。傅庭月，我没害你妈，而你却害死了我妈。这不是剧本。
，还多嘛？别让郑大姐等去，走出去。你母亲的事我根本就……是傅总先找的茬，我只是去出事实而已。这一切都是你的臆想，你母亲是避之当我没有关系。那天你看了我妈之后，她就走了。我合理怀疑是因为你认为我是害你母亲成了植物人的凶手，所以你把我送进监狱还不够，还要去伤害我的家人。那天你一定说了什么或做了什么，才导致他突然成事。云，在你眼里就是这样一个人。不然你以为你有多高尚？云远不是这种人，你别污蔑他。我不想听你说话，你闭嘴。你，如果你妈的死真的跟我无关的话，你要怎么办？我给你下跪道歉。于小姐，您误会了。在您失踪的这段时间里，您母亲的情况和医院讲费都是副总在跟进。您母亲去世那天，副总一直陪在身边。您放心，您母亲走得很安详。你没告诉他我进了监狱。庭院，小恩呢、啊？这段时间他一直没来看，是不是很忙？对，云在创作一个很好的剧本，他去国外找灵感了，等他回来就来看你。我怕，我是等不到那个时候了。您放心。我已经安排了国外的医疗团队回来，你一定会好起来的。我自己的身体，我知道。别怕，你先好好休息。阿姨，阿姨，你没告诉他我进了监狱，还给他交了医药费。我没那么鲁莽，把你那些破事告诉你，自己谈情绪。看吧，以为你误会了庭院，你快给他下跪道歉。下跪就不用了，一码归一码。我妈的事我会查证清楚，如果是你做的，我会亲手把你送进监狱。好，我等你。我都会改天再定个时间吧，我还有事，先走了。天远，你等等我。崔导，如果这件事成了，以后富氏投资的新剧都由你来当总、啊，怎么样？哎，不是说韩导跟我们一起讨论剧本吗？他有其他行程，我们先聊。一编剧，你们先点菜，边吃边说。嗯、崔导这是干什么？一编剧，这么大反应干什么？又不是没被男人碰过。既然崔导今天无意讨论剧本，那我就先走了。哎，来都来了，你就陪我好好玩玩，玩开心了，以后有戏我亲自给你导。你让开！哇、啊！啊，滚回来！都被男人玩烂了，装什么装？我就陪你好好玩一玩。为我，救命！你放开我，救命！马上去查医院现在的位置。什么？你有钱我可以给你。我现在是对你感兴趣。你放开我！你咋样？哪个渣子敢踢我？副总，副总，啊！先这么想，就去变慢慢吧。等等，怎么了？我还有事要问你。这谁支持你这么做的？李编辑。你看，你也太差了吧！明明是你给我打的电话呀，你忘了？别在这给我打马虎眼！我跟你从来都没有交集，一定是有人指使你这么做。是谁？就是你。钟文成是我的朋友，你想被钟氏集团封杀吗？我还没死。你到底说不说？是是是，沈瑶。不可能，瑶不会这么做。你还想自欺欺人到什么时候？瑶。瑶瑶没理由这么做。上次去探他自己的时候还保无效，这次摆在眼前的事实，难道还不够让你相信他没有你想的那么善良吗？更何况，这些只是他对我做的冰山一角。他还对你做了什么？说出来你也不会信。就这样吧，沈瑶，我是不会轻易饶了他的。如果你要保护他，随你。你要去哪？我送你。不用，你回去找你的白莲花出战了。副总。那我那我可以走了吧
他这边结束，我还没有。啊！居然，你怎么这么晚才回来呀？为什么让崔天祥强暴玉兰？玉兰，你在说什么啊？我怎么听不懂啊？不用装了，崔天祥已经亲口告诉我了，是你指使他的。是，都是我做的。但是，我是为了你和阿姨啊。我从来没有让你去伤害玉恩啊。阿姨因为宇文成了植物人，可能一辈子都醒不过来了，而他却逍遥法外，这凭什么？所以你就找人强暴宇恩？我只是让崔天祥给他一点教训而已。至于强暴宇恩，可能是见色起意吧。可崔天祥没有必要撒谎骗我。田远，我和你认识多久了？你还不了解我的为人吗？我是这么狠毒的人吗？好，以后不准再伤害宇恩。好，我听你的。可是田远，我婚礼我都准备的差不多了，咱们什么时候定个日子，早点办了，哎，好给阿姨出个喜，说不定阿姨就醒了。这段时间我要送我妈去国外治疗，没时间想这些。可是我都准备好了。贱人真会躲，让我找着你整整两个月。爸、啊，你还知道这吧？你个没用的东西呀、啊！你被傅天燕抛弃了不说，你说你连离婚补偿费都得不到，你说你是不是又贱又蠢呀、啊？你就跟你妈一样，让人白是一个贱货婊子。哎，他跟那个老女人，他帮上的，都是因为是打，能不能侮辱我妈？哼、嗯，那你就给钱。这次我也不多要，你就给一个亿。我准备和你哥呀、啊、做点生意，等回本了，哎、啊，就还你一个亿。我哪来那么多钱？找你情夫要呀、啊。哎，你不是傍上了中氏集团的太子爷吗？我跟他只是朋友。你别跟我说那些废话。你要是不给钱，我就把你妈的骨灰扔到垃圾场里，让你妈死也死不完血。徐世娟，我妈跟你是结婚几十年的妻子。对得起你的良心吗？别给我说那些没用的啊！老子现在就需要钱。这里是十万块钱，把我妈的骨灰给我。你打花叫花子的，就给十万<咳>，这些不够啊！我只有这么多，你们再逼我，我也出来。那你可以去卖呀、啊，一天晚上睡个几十次，一个亿不就到手了？<笑>你们疯了！你是我哥，是我爸。你别给我说那些没用的，老子就需要钱，你不给我钱，我养你这么大有什么用？行了，把他带过去，那边还需要调教。哎。哎，你个臭婊子，你敢跑？等老子抓住你，非得一枪收拾你！哈哈哈哈哈！喂，我要报警，这里有人私闯民宅，我得你！你行啊，今儿跑啊啊！你，我早知道你这么不听话，就应该在你小的时候把你掐死，白养你了。一直都是我妈养的我。哎呀，还敢顶嘴呀、啊、你，于总，哎。给我拖出去，衣服扒了，让别人看看这表弟有多贱。好，还有没有良心？你、啊、不要过来，再过来我跳下去。哎呀！哎呀！我真的不想活了。别怕，有我在。哎，于安啊，快让他们把我们放了吧。爸。我是你女儿，你为什么要这样对我？那我是你老子呀！那娇艳不听话的女儿，我有错吗？你根本不配当一个父亲。你我就是打死你都是应该的，谁让你欠我的？我欠你什么了？从小到大你对我不管不顾，不高兴了就折磨我，高兴了就给我买颗糖吃，把我像条狗一样折磨长大。现在我长大了，懂事儿了，你开始跟个吸血鬼一样吸我的血，用我妈威胁我。于是全，你告诉我。我欠你什么了？你要这样一次又一次的羞辱我，老子啊，花钱把你的野种养大了，让你孝敬点钱，呃，应该吗
？说什么？什么卧室接种？说什么？什么卧室接种？你那个死人妈呀，感情泛滥呀！不知道把你从哪抱回来，说要想着，老子就知道。他肯定是在外边跟那个野种生的你，让老子做阎大头，这怎么可能？还没找他的戒指算账，你说说，老子呃花钱把你养大了，养了二十多年啊，怎么养了个赔钱货呀？你找事了我吗？这些年我没少给你钱，就给你给那点钱，还不够老子塞牙缝呢。元，你应该感谢我，要是三年前我给你下药，把你送到傅庭远的床上。那你以为你能做到富太太？你闭嘴！你说三年前是你把云送到床上的，不是他自愿的，就他那点胆子，你不来点刺激的，他怎么敢上呀、啊？哎呀，局长呀，你作为女婿，你总得大方点啊！就算你把鱼儿玩尽了，那你总得给你这个岳父补偿点吧？所以三年前是我误会，你清楚你为什么不解释？从头到尾，我都觉得我是一个想嫁入豪门的心机。我解释有什么用？你根本不会相信我。你是怎么知道我住址？我从来没有向别人透露过我的住址。老子不知道。有本事你自己查。哎呦，这沈瑶。哎哎，我今生父亲帮我宣传卖进夜店了，你开心了吗？这算什么高兴啊？等你被男人玩烂了，那才是最高兴的事。沈瑶，你给我滚过来！田田远，你怎么在那儿？田远，呃，这是怎么了？沈瑶，云的地址是你告诉于世全的吗？我不是看于伯父在找云吗？我就做了件善事儿，怎么了？发生什么事儿了吗？沈瑶，你还装？刚才在电话里不是说等我被男人玩烂了你就开心了？我那是胡说的，这话说出来你自己信吗？天宇，你要信我，我真的只是胡说的，我没有。不，我是不是警告过你不要再针对于恩？没有。明天我就派人送你离开海城。不，我不走，你就是想把我赶走了，跟云复合对不对？沈瑶，我没耐心跟你闹。云恩，你和钟文成同居了。傅庭远，请你不要多管闲事。看来还是云宁手段呀。庭远离开没多久，就跟朱先生在一起同居了呀。比不上你，喜欢跟有妇之夫偷情，怎么下贱子？你，庭远，你看他怎么说我的？我就不是这种人嘛。你既然都和钟文成同居了，为什么一次又一次的让我帮你？你为什么不找钟文成？抱歉，以后都不会了。云，你在玩我。如果能重来。我一次也不会打给。记住，速走慢走不送。雨安，既然话都说到这个份上了，不如你真的考虑一下我们。文成，嗯，一辈子做好朋友是件非常幸福的事。开玩笑的，我还指望咱们于大编剧当我的摇钱树。不过话说回来了。还只有一件事想请你帮我忙，什么？你说，我妈妈得了食道癌，要化疗，但是她总担心我的感情状况，不肯化疗，总逼着我谈恋爱。所以，月，你能不能假扮我的女朋友，让她安心化疗？没问题，考验我演技的时候到。妈，给你说了多少遍了，别看你说了，要多注意休息。啊，对了，妈。这是我女朋友于恩，阿姨好。念念，你是我们家念念。妈，什么念念啊？你吓到她一下。文成，我找到你的妹妹了。给你妈，您是说于恩她是？妈，您认错了，不可能。我怎么可能认错呢？你看她，多像你的外婆。还有几分像你爸爸的样子，我不会认错的。他肯定是我们家念念。你今年是不是二十三岁呀、啊？对呀。看，他就是念念，我不会认错的。念念，当年我生产的时候，连刀暴乱，好多新生儿
，都被那些心怀叵测的人偷去卖了。你就是其中的一个，我好不容易盼来的宝贝，就这样离我而去了。我受不了这个现实。妈，文成的爸爸就抱了文成来陪我。孩子，你要是不信，我们可以做亲子鉴定。远。要不就和我妈做一个亲子鉴定吧。如果是真的，你就多了一个亲人，哪怕是假的，也没什么损失，不是？好吧，好，这就好。孩子呀，不管是不是，你都是我们钟家的人。文成他是个好孩子，值得托付。你要能跟他在一起，一定会幸福一辈子的。雨恩，我会对你好的。发展速度真够快，前脚同居，现在就来见家长，下一步是不是要直接领证，双宿双飞了？你干什么？你要不要问问自己在做什么？你和钟文成才认识多久就来见家长？你扪心自问，你有多了解他？傅廷玉，我说了，请你不要管我的闲事，你没资格。先生，我家文成他很好，倒是你，你什么资格来干这雨恩的决定？他是雨恩的前夫。婚内出轨，然后把余文给抛弃了。滚！你给我滚！凭什么？他们两个狗男女背着我婚内就搞在一起，还怀了野种，这不是更贱？不可能！他们两个都是乖孩子。自己教出什么样的孩子不清楚，上梁不正下梁歪。你，你，妈，阿姨，妈，医生，医生，阿姨，妈，醒醒，孩子。我没有照顾好你，才让你遇到这种。妈，阿姨，你醒醒！妈，你怎么了，妈？妈，妈，云，你就这么贱，什么都没定下来，跟狗一样叫人家妈。傅庭远，她是我妈，她是我亲生妈妈。傅庭远，如果妈出事，我一定会让你偿命。你没手术，妈。这拳是我欠你妈的，我受了。但你要再继续，我不会忍你。你妈要是真出什么意外，我直接找表姐。你大可试试。傅庭远，你真够恶心的。每次都是你出现搅乱我的生活，你能不能离我远点？你不是觉得我贱吗？你自己看看这份亲子鉴定。我不是故意的，我不知道你和他妈妈。你非要我成了孤儿你才甘心是不是？我妈妈死了，爸爸是个垃圾，只认钱不认人。我现在好不容易找到了亲生母亲，却被你害得进了抢救室，生死不明。傅庭远。你怎么样？你才肯放过我？我说了，我不是故意的，是你和钟文成太亲密了。我不想听你解释，说够了就给我滚。这是后天的电影慈善晚宴，会有许多不错的导演过去，你跟我一起出席。我给你介绍，算我陪他们。你碰过的东西，我先走。嗯、好久不见，那是谁啊？怎么跟中氏集团的钟总在一起？好漂亮啊！听圈子里的人说，这是中氏目前捧的新编剧，跟中氏、富氏的老总关系好像都不浅呢。他真的好漂亮呀、啊，有颜有才。雨恩，我今天就要把你的真面目给撕下来。平原，我们去跟雨恩打声招呼好不好？我想跟他道歉。真的？我真的知道错了。雨恩，你跟这位钟先生好事将近了吧？真的很为你感到开心、啊，也很感谢你。我听见了，沈瑶，你是垃圾袋吧？什么？你不是垃圾袋，你怎么这么能装？我跟你一直是水火不容的状态，你在这惺惺作态，好人厌。雨恩，你怎么能这么说话呢？当年你不知羞耻的爬上了庭远的床，害我们分手。
，让我远走不外。这些我都不介意了，你为什么还要对我出言不逊呢？这什么惊天大内幕呀？哦，我想起来了，这于恩是前段时间跟做广告会被演员的前妻吧？恶心死了，这女人多贱啊！居然求着有女朋友的男人睡她。比我高还夸他好看呢，这人真是知人知面不知心呐！傅庭远，你们真的以为我好欺负吗？真没想到瑶瑶会这样对你说话。如果没有傅总的纵容，沈小姐又怎么敢在大庭广众之下欺负你？沈小姐，对吗？和于恩的事儿还轮不到你来插嘴，就事论事吧。这一切跟庭远没有关系，都是我的错。庭远，你能不能放下成见？以前是我错了，可是现在我只想当你的好朋友。沈瑶。我忍你很久了，于恩，你竟然敢打我！那贱人动手打沈瑶了。关于于恩和副总的事情，都是毫无廉耻之人凭空捏造。于恩，我终是未来继承人，他这个身份还需要去抢男人吗？无稽之谈。于恩居然是中氏集团的继承人，我的天，这什么豪门基线反转呀、啊？怎么可能？于恩怎么可能是中家的继承人？沈瑶，真是对你太失望了。这什么意思啊？我怎么让你失望了？我没送你离开海城，是因为你身体不好，不是让你一次次挑战我的耐心。今天的事儿你过了，你这是为了云在指责我？这跟云没关系。我以为你变了，但你没有。庭院，你是不是已经爱上云了？你以前明明是跟我站在一起的，可是你现在却为了他来指责我。你忘了？是他害得阿姨成了植物人吗？你忘了，是他背叛了你，还怀了野种吗？你是不是忘了？如果不是我绝食给你，你早就死了吗？这些你是不是都都都忘了？我忘了，但这些不能混为一谈。不，你现在已经真的变心了。我对你才是真的失望。我会尽快安排人送你离开。我先走。<笑>云儿，你别得意太久。庭远迟早会是我，我是钟家大小姐，而你依然还是依附于男人的金丝雀。沈瑶，我并不得意，因为我从来没把你放在眼里。把人给我放出来，我要不惜一切代价毁掉云儿。好，我知道了。玉儿，有个好消息，要不要听？什么？现在你名声打出去了，观众把你之前拍的电影和剧都扒了出来，评价都是一等一的好。有很多媒体想采访你，我的意思是，如果你想继续往前走的话，不如接个采访试试。可我怕说错话。这个你不用担心，他们所有的提问我都会严格的审核一遍，而且你只需要拿出怼沈瑶和傅天远十分之一的功力应对就好。你怎么还打趣儿我？要不真的考虑一下嘛，这对咱们《荣飞传》的宣传是有帮助的。好，时间全看你安排。就这么决定了。玉小姐，听说《荣飞传》你改了许多个版本，请问是什么原因？嗯，我觉得好的剧本其实是最……这造了什么孽呀、啊？谁放的视频？我不吃不喝养大的女儿，为什么要这样对我？生病了，你不来看我。臭着脸皮跑上门找他要，可是他呢，直接却报了警，要把我送进去牢饭。于小姐，视频上男子自称是您的父亲，请问这是真的吗？看着好可怜啊，一大把年纪了，还被自己的女儿送进监狱。您报警把你父亲送进牢里的时候，有没有感到后悔？你插足做小三，而且还不赡养父亲，你配做公众人物吗？于小姐。你这么看着我干什么？难道我说错了吗？谁告诉你我是小三？若想人不知，除非己莫为。于小姐，你不仅做了别人的小三，你因怨恨捅了傅先生的妻子沈瑶一刀，导致人家终身不能怀孕。证据呢？你说的这些没有证据，我有权告你诽谤。我于恩行得端，坐得正。你们问的这些，说的这些，全都是谣言。没做就是没做。那你没有做的证据呢？你说这些话简直可笑，我看你就是一个彻头彻尾的毒妇。
你算什么东西，在这里做正义的审判？富士集团总裁？他怎么来了？跟我走，现在说不清楚。三天后会开发布本文，此事在此之前，我不希望听到什么干净的谣言。不用你加好心。谁说我要帮你解决啊？那你要干嘛？除非你求我，我可以帮你摆平这件事情。求你？你你想得美，滚！不然让你的奸夫给你解决啊，雨恩，你能不能要点？那也比求你这种垃圾好。让开，我要下车。雨恩，你还是想办法去救救你的白月光吧。雨恩，现在还好吗？文成，陪伴多年的情分，是不是终究比不过深爱的白月光？对吧？我真的不明白，傅庭远明明知道沈瑶的真面目，却还愿意站在他那边。雨恩，你放心，我会陪着你的。麻烦于小姐尽快对于父亲的言论做出回应。我父亲，他根本就不是我的亲生父亲，我凭什么要养他？什么？别说谎，雨恩啊！就算你不想赡养我，你也不能撒谎吧？我好歹把你养这么大。第一，他根本就没生病，不需要我的赡养。第二，关于报警一事，是他先带人闯了我的私宅，对我进行了殴打和辱骂，并且将我的家毁得不堪入目。我这才打算寻求警察的帮助。你们说，一个女儿被自己父亲逼得报了警，她有什么资格要求我养她？第三，亲生父亲，我已经做了亲子鉴定证明，上面证明我们毫无血缘关系，一无血缘，二无养恩，依照哪条法律我都不需要赡养她。你那个亲子鉴定肯定是假的，我就知道你要这么说。亲子鉴定在这儿，你拿去那家机构，真假？疑问贬值，我查了，确实是真的。于先生，对此你有什么想说的？就算没有血缘关系，你也得养我。生恩不如养恩，那道德上我总有苦劳吧？对，养恩，我母亲才是真正养我长大的人。小时候哪天对我不是用计辱骂，让我去死，说我是赔钱货。我的学费和生活费都是我母亲自己赚的，更何况这些年。我给了你不少钱，我没有收到，你别乱说话。对呀、啊，给钱的证据呢？再怎么说，于先生也算是您的养父吧。各位记者朋友们，这就是你们要的证据，于小姐这些年打给这位于先生的钱。天哪，今年就打了五百万，还有去年的一千万。这是我一辈子都挣不到的钱呐！没想到他这个养父跟个吸血鬼一样。这都是假，你们别信啊！这都是他走的假，把他带下去。干什么？哎，你们干什么？放开我！顾总说，关于您养父一事，他会按照诈骗罪进行起诉，可以吗？随他。人呢，来的可真慢，今天必须要有一个了断。于小姐。既然事情已经解决，今天暂时就告一段落。我们会如实报道。等一下，你不欠你父亲的，但是，鱼儿，你欠我的，该怎么还？三个月前，你误会了我和庭远的关系，一怒之下，将刀捅进了我的肚子，害我子宫内膜破裂，无法修复。鱼儿，你剥夺了我做妈妈的权利。你拿什么还我？这这种东西可以伪造？这算什么证据？于小姐，刚才那个亲子鉴定报告都算，为什么这个不算？不能因为这个对您不利，你就不承认？只许州官放火，这就是于恩的手段。是啊，您父亲的事情确实是他不对，但是您和沈小姐积怨已久，不得不让人怀疑沈小姐所说的就是事实。我们要讲证据。既然如此，沈瑶，那我问问你。你不仅破坏我的婚姻，还在我怀孕期间拿刀捅我的肚子，想要杀了我，陷害我入狱，教唆犯人活活把我打到流产。沈瑶，这些你拿什么还我？云
，你不肯承认错误就算了，你还敢来污蔑我？说我污蔑你，那你就好好看看我肚子上这道疤。当时被你捅了一刀，我缝了八针，我差一点，差一点就失去了我的孩子。我们现在来说说监狱的事儿。沈阳，你看看那是什么？怎么会有这个？沈阳，天然，从头到尾都在骗我。他品别信誉，这些都不是我做的，我什么都不知道啊！天然，你让我怎么信你？你要信我呀，天然。沈阳，你好自为之吧。月，我真没想到沈阳会这么做。不，你知道。你只是不愿意相信他是这样的人，所以你纵容他侮辱我。傅庭远，我说的这些字有一份。月，我真讨厌。不用多说了，还是那句话，傅庭远，我最后悔的事，就是答应爷爷三年前和你结婚。对不起，雪恩真的对不起。道歉没有用，傅庭远，你知道我是什么时候开始对你失望的吗？是你在傅家厨房强迫我的那次，那时候我就明白，你根本就不喜欢我，你只当我是一件玩物。但是傅庭远，你可以不爱我，但是你不能践踏我的尊严。雨恩，那个时候我没有认清自己，我以为我不爱。别说了，傅庭远，你只爱你自己。雨恩。哎，徐小姐，你等一下，你等一下，你等一下。天元，你一定要救救我！雨云已经起诉我了，警察一定会来抓我的。天元，你一定要救救我呀！这是你自作自受。那是因为我爱你啊，才会做出这种事儿。天元，你不能这么狠心的。从你回国后，我就表明了态度。你要资源，我可以给；你要钱，我也可以给。都是因为你救了我，而不是。不是我对你还有感情，那你的意思是？我帮你已经帮的够多了，我不能再住这里面。天儿，你别说的这么冠冕堂皇。我是对云做了一些坏事，但你不也一样吗？你真以为自己能撇干净吗？我的罪我自己会数，现在给我滚出去！傅天，你必须救我！不可能。那你可能不想救你妈妈了，是吗？忘了告诉你了，你妈是我推下楼的。她昏迷不醒，是因为我下了药。要不然，等她醒了，我可就得不到你了。疯子沈瑶，你就是个疯子！我妈待你不薄，那又怎么样？谁叫你不肯娶我？嗯你以为当年的事我没查清楚吗？是你拿了我爷爷的钱才出的国，是你先放弃的这段感情。我为什么要娶你啊，沈瑶？你这是恩将仇报。傅庭远，反正你不救我的话，你妈只有死路一条。这药是我从国外带回来的，解药只有我自己有。嗯、你怎么来了？月，你能不能放过沈瑶？傅庭远，你脑子没问题啊！你要我放过一个差点害了我的凶手，你在搞笑吗？我可以补偿你其他东西，钱、资源什么都行，只要你肯放过沈瑶。月，我求你了。傅庭远，你知不知道，你曾经差点就要做爸爸了？我差点可以做爸爸？是啊。可是你却亲手害死了他，你现在来求我，让我放了害了他的凶手，傅庭远，你有没有心？你说监狱的女孩子，她不是钟文成的吗？在你心里我就这么脏吗？我真是爱错了人。那你为什么不告诉我？我可以好好保护她的。这话说出来，你自己心不心虚啊？求你保护，你当时满心满眼就只有沈瑶，我去求你保护。你只会帮那沈阳来害我，好不好？哎，我怎么敢信你？你现在不就是帮沈阳来救我？不是因为沈阳，我是有别的原因。傅庭远
，我求你心疼心疼我们的宝宝。他自从降生在我的肚子里，一条好日子都没过过。我受了你们无尽的折磨，我每天都在祈求老天爷一定不要让他离开我，我好爱他。可是你们两个把我联手送进监狱的时候，他便是也要叫人活活踢死。对不起，对不起，让我真该死，对不起。抱歉没有用，傅庭远，你说宝宝被踢死的时候，他一定很疼吧？他一定在医院，我们要好好保护好他。我应该再坚强一点，那样我就可以好好保护好他。算了，你不会懂的，毕竟你是害了他的凶手，你是帮凶，你怎么会懂呢？你走吧，我不想看见你。对不起。天远，你跟他同意了吗？沈瑶，我哪里对不起你了？天远，你在说什么？说，到底哪里对不起你？你要害死我的孩子？我没有，天远，那个孩子就是个野种，我是在帮你处理干净呀。沈瑶，你已无可救药，不管那个孩子是不是我的，他都是一条生命，你没资格剥夺。我自生自灭了。天远。你不想救你妈了吗？你想她躺一辈子是吗？我已经找了最好的医生，出了最佳的治疗方案。沈瑶，你的威胁过时了。副<笑>总，沈小姐目前已经出发去机场，要不要拦一下，让她走？那于小姐那边怎么交代？就说沈瑶偷偷溜走了就行。人已经不见了，是。监狱算什么？沈瑶，我要让你在国外生不如死。副总，于小姐，于小姐去医院的时候被指控共凶杀人了，怎么回事？你个贱人，你把我女儿害成什么样子？你你我。你没事吧？天啊！我再敢动手试试。你个贱人！你害了我女儿，还抢走了她的男人！你要脸吗？你被狗去了！阿姨，你误会了，我和沈瑶没有任何关系。好啊。你要对我女儿始乱终弃，你们两个奸夫淫妇！天元，你还护着他，你知不知道他对我做了什么？我不关心。我是做了很多错事，但我一定有改正的机会啊！天元，原来他好狠毒啊！他居然找人来绑架我，还轮奸我！天元，你看。你看我身上的伤，别人不可能这么做吧？这当中一定有什么误会。我都这样了，你还不信？天亮，难不成你认为是我故意陷害宇文，让其他人来绑架我、强奸我吗？不是没有这样的可能，沈瑶，你的信任在我这里已经透支了。不管你信不信，这个老汉原他做定了，那些绑架犯已经承认了。就是愚人指使了他们，胡姬指他。云儿，这件事不是你说了算，你把我害成这样，我一定要把你告到底。就是，不会让你好过的。你凭你那些片面之词，我随时可以说是你教唆的。我身上的这些伤就是最好的补偿，而且还经过了专业的鉴定。云儿，这次你逃不掉。那些伤，说是你自己掐的，可信度可能更高一些。你，月儿，你等也不了太久了，我已经报警了，警察很快就会来抓你。别怕，等会儿我陪你一起去。对哦，我的事不用你管，省得到时候你为了那白月光再来找我事。
你给我站住！我出去等警察，我不想和你们这些恶心的人待在一起。庭院，妈，我想和庭院说会话，你先出去一下。你还有什么好说的？天远，咱们俩这么多年的感情，你怎么说不要就不要的呀？你先说清楚这事儿到底是怎么回事。沈月，就是他做的，相信我呀，天远。如果原真有你说的那么狠毒的话，早在你害死我们孩子的时候他就这么做，可他没有，因为他比谁都善良。而且，就算是愚人做的，我也会安然无恙的让他脱罪。天远，你竟然这么爱他了吗？你忘记当年他为了勾引你有多心机吗？你不能被他给骗了呀，天远。这句话送给你自己吧。傅天远，那心真的好狠啊！我都这么服软了，你还不愿意和我好好聊天吗？天远，你看看咱俩这么多年感情的份上，如果你愿意娶我，好好爱我的话，我会对余恩基本无咎的，怎么样？不可能，我会找到证据救你。傅天远，我等了你这么多年，你必须娶我。赶快进行下一步，快点！副总，公安局那边传来消息说，沈小姐那边已经提供了新的证据，于小姐已经被警察带走。副总，现在该怎么办？继续查，这件事不可能是余恩做的。是。嗯嗯。嗯，金远，考虑好了吗？我说了，你想都别想。那你是想让我机会开庭，然后让他一直待在牢里吗？谁要？我最讨厌被威胁了。谁让庭远你别心了呢？所以点，到底大不大？总有一些话来不及说了，总有一个人是给我定罪吗？还是他怎样？想起那些话，那些傻眼泪落下，是给我定罪吗？还是他怎样？想起那些话，那些傻眼泪落下，只留一句：你现在好吗？如果还忘了。泪不是落下，那些幸福啊，让他替我到达。如果还懂了，沉默的代价，不能给我的，请完整给他。这或许是我最后一次见你了，云儿，你输了，天远快要跟我结婚了，酒店婚纱都准备好了，对。我能出来是因为天是啊，天远为了让我放过你，答应跟我结婚了。如今整个海城都知道这个消息了，到时候我们会在富士旗下的酒店举办我们盛大的婚礼。月，要来看看我们的幸福吗？沈阳，你是不是贱？没有男人你活不了是不是？你还有脸说我？要是你从我身边抢走了庭院，他才会左右摇摆。我就是要拆散你们，我要让你爱而不得，爱痛过一辈子。嗯，这是还你
，傅清源，傅清源，你给我出来！今天我见不到你，我就不走了。你见到我，可以走。你和沈瑶结婚，是不是因为我？月，你什么时候这么自恋？我和瑶瑶三年前就在一起了，因为你。你为什么和他结婚？他是我们的孩子。<笑>那是你的孩子，不是我。死了和我有什么关系？不许这样说的，你之前明明说你错了。那是我为了救瑶瑶和你演的戏，真心。我觉得你能不能体谅我？傅庭远，我不信，我不信你能演的这么绝。傅庭远。可是没有抱歉，故事怎能完结？怎么，庭远，你心疼他？他的手怎么回事？当然是我踩的呀！啊、你好大的胆！你，你放开我！我就是要他疼，你越心疼他，我就越恨他。沈瑶，别逼我杀了你！哼，金月，我才是你的女人，你，杀了你很简单，但我不想放了我的手，懂吗？傅庭远，傅庭远，你出来！我要见你！傅庭远。你今天不出来，我就不走了。我才不信你那些鬼话！你给我出来！傅天宇，你真的不愿意出来见我吗？傅天宇，不愿意出来见我吗？傅天宇，你真的不愿意出来见我吗？傅天宇，你不明白。说不爱都更加爱，你不明白，你在我心里不去爱，那快乐无可替代的叹息无限重来。他到底还要多久才能退烧？这，这大概要一两个小时，根据个人体质不一样。如果到时候还没退烧，你就给我滚出傅家。是是，于小姐她她做过手术，没有平常人的身体好，而且还站了一天。身体比较疲惫，所以这个烧退的要慢一些。那最好。害怕寂寞，就让狂欢的城市被我关灯。只是哪怕周围再多人，感觉还是一个人。每当我笑了，心却狠狠的哭着。月，如果我能早点认清自己，还好。这样，宝宝不会离开我，你也不用受那么多。月，当时做的决定，有些爱越想抽离，却越更清晰。你以后一定要照顾好自己。是你不在身边对，你还要有一个好的运气，这样你就不会碰到我这种人渣。钟先生，看见了吧？玉恩又在勾引我家庭远了。于恩，为什么呀？你为什么又要和傅庭远纠缠在一起？傅庭远就那么好吗？雨恩，对你那么好，你心里应该有我才对。傅庭远，傅庭远，你在哪
太太先生吩咐了，说你睡醒了立马离开夫家。傅庭远去哪儿了？先生他，他和沈小姐去另外一套房子住了，说是不想见你，你快走吧，嗯、免得我难做。妈妈，怎么了？不，我不嫁。念念，我都听说了，你的前夫准备娶她的初恋了。你不能一直陷在这段感情里走不出来呀。文成他是个好孩子，要是跟了他，那咱们就是亲上加亲。再说了，有妈妈在，他不敢欺负你的。可是，我跟文成一直是以朋友相处的。妈，没事儿，我和玉云聊聊。文成，你干什么？玉云，你告诉我，你心里是不是还爱着傅庭远？我没有。那你为什么还要去找他？他已经要和沈瑶结婚了。玉云，你该放手了。不是这样的，傅庭远是为了救我才娶沈瑶的，我不能就这样。那是他欠你的。玉云，傅庭远纵容沈瑶欺负你，动刀子。囚禁你还陷害你的孩子，这些你都忘了吗？玉、嗯、文，你看看我好不好？我比傅庭元好一万倍，你看看我好不好？为什么你的眼里没有我呢？文成，感情的事我勉强不了，对不起。我知道了，说来说去，你还是忘不了傅庭元。这跟傅庭远无关。在他们婚礼结束之前，你给我在这儿待着，哪儿都不能去。文成，文成，你不能关着我！文成，周文成，放我出去！周文成，你放我出去！文成，这里怎么有沈瑶的东西？宇文。吃点东西，玉文，你在干嘛？你已经找到了沈瑶犯罪的证据，你为什么不给我？沈瑶已经取消上诉了，证据自然没用。那就是用他逍遥法外吗？等他和傅天远的事情尘埃落定了，再拿出来也不迟。文成，你以前不是这样子的。你不能走，你困不住我的。文成，很感谢你为我找这些证据，但是感情的事不能勉强。那如果我说不呢？文成，你让念念走吧，他的心已经不在这里了。文成，谢谢你。文成，强扭的瓜不甜。再说了，念念和咱们以后还是一家人，不是吗？听说这场婚礼花了两个多亿，这傅总对沈瑶真舍得呀。这就是真爱吧？我记得前段日子沈瑶闹过人命官司什么的，这居然还娶，我怎么没这个命呢？你确定？傅总这脸色冷的跟参加葬礼一样，有点可怕。天儿，今天可是个大喜日子啊！你笑一笑吧。也不知尽是。请问新郎傅庭远先生愿意同新娘沈梦小姐结为终生伴侣，永不分开吗？庭远，庭远，等等，傅庭远，你是不是忘了你还欠我一个婚礼？雨恩，你给我闭嘴！今天我才让出去。确实是，这戏台子都是特地为你搭建。把那，把，把他给我抓起来！准揍他！你是我的丈夫，你们干什么？当然是送你去坐牢了。你犯了那么多罪，难道想逍遥法外吗？不，我没罪。把，把，快把我抓起来！沈瑶，你哪有脸说你自己没犯罪？你自导自演一桩绑架案栽赃给我，谎报案情，教唆罪犯，这一桩桩罪难道你忘了吗？我就是没错，有本事你拿出证据来呀！沈阳，这三个人你应该很眼熟吧
。沈小姐，这是怎么回事？不是说随便绑一绑就行了吗？现在怎么怎么连警察都来了？是啊，是啊，沈小姐，要不然我们把钱退给你吧。闭嘴！我不认识你们，你，你这就是过河拆桥了。还好我交易的时候留了个心眼儿，我安了监控，不然就被这娘们儿算计了。你们，沈阳，你还有什么话想说？我什么都没错，天元，你相信我，这都是愚人在自导自演，我真的什么都没错。天元，各位请便。你也不帮我，愚人，给我一记下地狱吧！傅天元，你一定会没事的，我在，你一定要好好的。你敢说？医生，他怎么样了？病人被硫酸腐蚀的面积很大，并且硫酸腐蚀性极强，但好在急救做得很好，送医也很及时，暂时没有生命危险了。不过后续还得注意伤口感染。你终于醒了，要不要喝水？啊，胃怎么了？别动，沈瑶破的是硫酸，大面积灼伤了你的后背，还伤到了一些神经。伤到了神经？你别担心，我们抢救及时，只要静养一段时间，等待后续手术就可以了。别这么假惺惺。天远，你现在需要静养。那是因为烧伤的不是你。你是在气我是不是？不然呢？我不想看见你。我也不想，我不知道沈阳他会那样做。你别担心，我会一直陪着你的。可我不需要。你忘了我之前怎么跟你说的吗？我让你做人别太瞎贱，让你滚就赶紧滚。我挺远，你太过分了。远，你值得更好的。换你那个姑娘是在等谁呀、啊？我看她一直坐在长椅上。你没看他去看谁呀、啊？刘导，他真是厉害，你坐这边吃。那女孩是不是常总啊？是啊，傅先生认识。你们终于来了，难道不是你想让我们见识一下失败者的无能狂怒吗？菊儿，你，你个贱人！我告诉你，我出去之后我要杀你！沈瑶，你都进去了，你还不知悔改？我有什么错？这都是你逼我的！要不是你抢走了傅天月，让我做不了傅太太，我怎么会变成这样？啊！比起傅庭远，你更想要的是豪门太太的位置吧？可惜你这辈子都得不到了。你们这对贱人，我要诅咒你们，诅咒你们出门就被人撞死，死了就下地狱。我要诅咒你们，你们你们给我等着，我要杀了你们！啊！沈瑶，你有这个时间诅咒我们，不如想想在监狱这十五年你应该怎么过吧。再见。终于结束了。那你你为什么说对我很明白？你让我受了三年委屈，现在风水轮流转。你先咒我三年，我可别走
。你在苛待我？是老婆吃的太快了。不是我吃的。好好好，宝宝吃的。老婆，我们什么时候去领证啊？现在孩子出生，要有登记的。不急不急，现在取消了婚姻限制，未婚也可以进行生育登记的。月，你是不是想屈服刘子？这几年你都是在玩我，去富留子好像也不错，但雨恩，你真这么想？很好样子。不是，我也没这么想呀。傅庭远，还没结婚呢，你就这么大脾气，以后真结了婚，你还不上天了？你又不跟我结，随你的便。你这什么意思啊？爱结不结？结，现在就结，月，我终于等到这一天了。